when wise men worship. Si Baby Jesus, si Mary at Joseph, ang shepherds, sheep, ang bituin at ang tatlong hari. Ang mga ito ang madalas na bumubuo sa Belen tuwing Pasko. Pero kung babasahin natin sa Matthew 2, to 12 ang kwento, hindi hari ang tawag sa kanila kundi magi o mga pantas, mga dalubhasa sa pag-aaral ng mga bituin. Many archaeologists believe that they are descendants of Seth, the third son of Adam, at mga tagapag-alaga ng isang age-old prophecy na balang araw ay may bituing lilitaw sa langit na ang ningning ay katangi-tangi at magbabalita sa pagkakatawang tao ng Diyos. Tatlo nga ba sila? Sabi sa kanta Three Kings, di ba? Oo, tatlo ang dala nilang special gifts. Pero kung susuriin natin ang salita ng Diyos, hindi nakasulat kung ilan talaga sila. Pero hindi naman mahalaga kung ilan sila. Ang mahalaga ay ang halimbawa na kanilang iniwan. How they went on a faith journey to find the newborn king at ang kanilang mainit na pagtanggap at pagbibigay pugay sa anak ng Diyos. From them, we can learn about worship and seeking God. Una, Worshiping and following Christ involves time and sacrifice. Iniwan nila ang comforts of their homes to go on a long, risky journey. Are we as committed in seeking Christ? Madalas, distraction lang ang kailangan natin i-give up para magka-oras tayo to seek the Lord and worship Him. Naghihintay lang siya. Tapos, the Magi did not come empty-handed. They came to bless God. Meron silang dalang offering of gold, frankincense, and myrrh in honor of the king. Pangalawa, hindi sila nagmamadali at hindi sila sumuko. They showed patience and they were rewarded. Sabi sa Matthew chapter 2 verse 10, na ganoon na lamang ang kanilang kagalakan. They came to bless the child pero sila ang nabless. Worship brings joy and benefits us with the greatest blessing. God's presence. Pangatlo, the object of their worship was Jesus Christ himself. Sabi sa Matthew chapter 2:11 na nang makita nila ang bata sa piling ni Maria, nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Alam na mga magi who is truly, truly worthy to be worshiped with all our heart. At ang huli, ang tunay na worshiper ay obedient sa Panginoon. Nakatanggap sila ng warning sa isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herod at sila ay sumunod. Mga pantas ba sila or mga hari? One thing is for sure, they were indeed wise men who have shown us what worship is all about. Manalangin tayo. Panginoon, make me wise like the wise men. Give me a heart of worship like theirs. Hinanap ka nila ng buong buo at hindi sila nabigo. Gusto ko rin maranasan ang kagalakan na kanilang nararanasan. Make me a true worshiper. Amen. Paano ba natin ma-apply ito? Pray and reflect on these questions. Number one, what do you need to give up or set aside to make time to worship? Number two, What offering is the Holy Spirit prompting you to bring? Number three, what is keeping you from worshiping with all your heart? And number four, is there a command you need to obey today? Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Mateo chapter 2 verses 10 to 11. This is Felici Pangilinan Buizan saying, "Be wise like the wise men."